ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അതെ ഇങ്ങനെ എക്സും വൈയും സെഡും അങ്ങനത്തെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അതെ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ കണ്ട ഈ എക്സിനൊന്നും പവർ ഇല്ല ഇത് മറിച്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആവും ഇനി മറിച്ച് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആവും അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഇതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് എഡ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിനും വൈക്കും സെഡിനും എന്ത് വാല്യൂ ഇടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ക്വസ്റ്റിന് എക്സിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഒരു നമ്പർ കിട്ടും വൈക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടും സെഡിനൊരു നമ്പർ കിട്ടും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇതൊരു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ മൂന്ന് മെട്രിക്സ് എഴുതണം മൂന്നെണ്ണം ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് ആണ് എ മെട്രിക്സ് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് എക്സ് മൂന്നാമത്തെ മെട്രിക്സ് മൂന്നാമത്തെ മെട്രിക്സ് ആണ് ബി മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് ഓഫ് കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഈ എക്സിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ അടുത്ത് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം അത് ഒന്നാണെന്ന് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ ഒന്ന് ഇനി വൈക്ക് അടുത്തുള്ള വാല്യൂ എന്താ നാല് സെഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ എന്താ മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലീനിയർക്കേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ഒന്ന് വൈക്ക് അടുത്ത് ഒന്ന് സെഡിനടുത്ത് മൈനസ് ആറ് മൂന്നാമത്തെ ലീനിയർക്കേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ മൂന്ന് വൈക്ക് അടുത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് സെഡിനടുത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് എഴുതി മെട്രിക്സ് ഓഫ് കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് പക്ഷേ എക്സിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ എത്ര വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എക്സ് വൈ സെഡ് കണ്ടോ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിലും മൂന്ന് വേരിയബിളാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേരിയബിളുകൾ എഴുതി എക്സ് വൈ സെഡ് അപ്പം വേരിയബിളിൻ്റെ മെട്രിക്സും എഴുതി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മെട്രിക്സ് ആണ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള നമ്പറുകൾ അതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് നാല് ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മെട്രിക്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയി അപ്പോൾ മൂന്ന് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എഴുതി മെട്രിക്സ് ഓഫ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഗ്മെൻറ്റൽ മെട്രിക്സ് ചെയ്യണം ഓഗ്മെൻറ്റൽ മെട്രിക്സിനെ പറയുന്നതാണ് എ ബി അപ്പം ആദ്യം എ മെട്രിക്സ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ പിന്നെ ബി മെട്രിക്സ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആദ്യം എ മെട്രിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയേ ഒന്ന് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് 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 മൈനസ് ആറ് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എ മെട്രിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി അടുത്തത് എന്താ ബി മെട്രിക്സ് ചെയ്തണം ബി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മെട്രിക്സ് അതെന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് അഞ്ച് പിന്നെ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് നാല് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഗ്മെൻറ്റൽ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സ് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഗ്മെൻറ്റൽ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് പോലെ ആക്കണം അപ്പോൾ എന്താ അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് വെറുതെ വിചാരിക്കും ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എലമെൻസ് കണ്ട അത് മൂന്നും സീറോ ആയിരിക്കും അതിന് മേളിൽ മാത്രമേ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആക്കും അതെ ഈ എലമെൻറ്റ് ഈ എലമെൻറ്റ് ഈ എലമെൻറ്റ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ എന്താക്കണം സീറോ ആക്കണം ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ് താഴെയുള്ള മൂന
ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഈ എലമെൻ്റ് ആണോ സീറോ ആക്കണ്ടേ അല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം ഈ കോളം തീർക്കണം അപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി ഇനി അതിൻ്റെ താഴത്തെ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കാം അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ത്രീ ആയിട്ടുള്ളത് സീറോ ആക്കുക അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സീറോ ആക്കുക ഏത് പോലെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണ്ടേ തേർഡ് പോലെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ത്രീനെ എഴുതി ഇനി എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണ്ടേ ആർ ത്രീനെ നമുക്ക് സീറോ ആക്കണം ആർ വൺ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ എന്ന് എഴുതിയേ പറ്റുമോ ഇല്ല ത്രീ മൈനസ് വൺ ടൂ എ ആവുള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ത്രീ ആർ വൺ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക ഉണ്ടോ ഈ ത്രീ ആർ വൺ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ത് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനെ തേർഡ് റോയിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്തായി സീറോ ആയി മൈനസ് വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി മൈനസ് തേർട്ടീൻ കിട്ടി അടുത്ത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ അത് ത്രീ ടു ആയി ഇനി ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആയി ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് തേർഡ് റോയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കി ഈ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മൈനസ് തേർട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കണം അപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് പോലെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണേ തേർഡ് റോയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ത്രീ എന്ന് എഴുതി തേർഡ് റോയിൽ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണ്ടേ സബ്ട്രാക്ട് ഇത് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ സീറോ ആക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാരണം ഇവിടെ വണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഓൾറെഡി സീറോ ആയ കാരണം സീറോ മൈനസ് സീറോ ഇത് സീറോ തന്നെ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോ ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ ടു എന്ന് ഇതേ ശരിയാവുമോ ഇല്ല മൈനസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ പത്തേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലാ ഇത് സീറോ ആവാൻ നോക്കാം മൈനസ് തേർട്ടീൻ പക്ഷേ ആർ ത്രീ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എന്ത് വാല്യൂ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ആർ ടു എന്താ എൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് സീറോ കിട്ടുകയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് കൂടെ ഒന്ന് മായച്ചു കളയാം ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ ആയാൽ ശരിയാവുമോ അത് പത്തേ ആവുള്ളൂ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ ബൈ മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് വെട്ടിപ്പോകണം ഈ മൂന്ന് വെട്ടിപ്പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ മൂന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മൂന്നും വെട്ടിപ്പോയി ഇനി മൈനസ് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് എന്തായി സീറോ ആയി മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ആർ ടുവിൻ്റെ കൂടെ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് ചേർക്കണം അത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് സീറോ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷനിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ആർ ടു ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആർ ടു എന്താ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആർ ടു അതിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സീറോ നോൺ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ആർ ടു ഇത്രയും ഭാഗം എടുക്കുക ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ആർ ടു അതിൻ്റെ ആർ ടു എന്താ മൈനസ് ത്രീ അപ്പം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടീനെ അതെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഓക്കെ അതാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് തേർട്ടീനായി അടുത്ത തേർഡ് എലമെൻറ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ആർ ടു ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് എടുത്തേ
ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതുമ്പം സെവൻറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അതിന് എഴുതുമ്പം വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് തേർഡ് തേർഡ് റോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് തേർഡ് റോ കിട്ടിയത് ഇനി എൻ്റെ മേളത്തെ റോ ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചെയ്ത് ആർട്ടു എന്താ സീറോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ആറോൺ എന്താ വൺ ഫോർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മെട്രിക്സ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് എന്ത് മെട്രിക്സ് ആയാലും നമ്മൾ ഈ എ ബി മെട്രിക്സ് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഭാഗം എയും ഇത്രയും ഭാഗം ബിയും ആണ് ഇനി നമ്മളതിനെ പഴയതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവരെ രണ്ടുപേരെ രണ്ടാക്കി ബൈ ഓർണോയി ബി ഓർണോയി ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എന്താ മെട്രിക്സ് ഓഫ് കോഫിഷ്യൻറ്റാണ് എക്സും വൈയും സെഡിൻ്റെയും കോഫിഷ്യൻറ്റാണ് ഈ വേരിയബിൾ എക്സും ഈ വേരിയബിൾ വൈയും ഈ വേരിയബിൾ സെഡും എക്സിന് അടുത്തെടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്ക് ഇവിടെ എക്സും വൈയും സീറോ ആണ് സെഡ് മാത്രം ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോഫിഷ്യൻ്റെ ആട്ടോ ഇത് സെവൻറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സെഡ് എന്നുള്ള സംഭവം കിട്ടി അത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സെഡ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ത്രീയും ത്രീയും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സിനും വൈക്കും സെഡിനും ഓരോ വേ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്ക് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ കോഫിഷ്യൻ്റെ ആണ് മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് സെഡ് മൈനസ് ഫൈവ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ അപ്പോൾ സെഡിന് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി ഇത് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതിട്ടിട്ട് ഇത് പുറത്ത് പോകുമ്പം മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് സെഡ് വൈ വി ഈക്വൽ ടു അല്ല വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് സെഡ് ബൈ ത്രീ അതിൽ സെഡിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് മൈനസ് എയ്റ്റി വൺ ബൈ സെവൻ സെവൻറ്റി വൺ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിന് എക്സും ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി ചെയ്യുമ്പം എക്സിന് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും വൺ സെവൻറ്റി വൺ ബൈ സെവൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സിനും വൈക്കും സെഡിനും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇക്